புனித மூவரை வணங்கி அன்னை லலிதாம்பிகையை வணங்கி நம்முடைய இந்த சிந்தனை அரங்கத்தை நாம் தொடங்குகிறோம் இந்த சிந்தனை அரங்கத்திற்கு சற்று வினோதமான விந்தையான ஒரு பெயரை இப்போது நாம் சூட்டப் போகிறோம் நாம் தான் சூட்டப் போகிறோம் நாமே பெயர் சூட்டுவதா என்று பார்க்கிறீர்களா பொறுத்து பாருங்கள் எதற்காக நாம் பெயர் சூட்டப் போகிறோம் என்பதற்கான காரணத்தை போக போக நாம் புரிந்து கொள்வோம் இந்த சிந்தனை அரங்கத்திற்கு வாரந்தோறும் நாம் சிந்திக்க இருக்கிற இந்த சிந்தனை அரங்கத்திற்கு என்ன பெயர் சூட்டப் போகிறோம் தெரியுமா அன்னையும் அன்னையும் அது என்ன அது அன்னையும் அன்னையும் அப்படி என்றால் இரண்டு அன்னைமார்கள் இல்லையா இந்த அன்னையும் இந்த அன்னையும் கொஞ்சம் வினோதம் தான் சாதாரணமாக இந்த என்று சொன்னால் அடுத்ததாக அந்த என்று சொல்லுவார்கள் அல்லது அந்த என்றால் இந்த என்பார்கள் அது இது அவன் இவன் அவள் இவள் என்றுதான் சொல்லுவார்கள் ஆனால் நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம் தெரியுமா இந்த அன்னையும் இந்த அன்னையும் காரணம் என்ன அந்த அவன் அவள் அது என்றெல்லாம் சொல்லும் போது நாம் எதை குறிப்பிடுகிறோமோ அந்த நபர் அல்லது அந்த பொருள் நம்மிலே இருந்து எட்டத்தில் இருக்கிறது என்றுதான் அதற்கு விளக்கம் நாம் இருக்கிற இடத்திலே இருந்து தள்ளி ஒருவர் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போது அதோ நிற்கிறாரே அவர் என்று சொல்வோம் இல்லையா ஆனால் நமக்கு பக்கத்தில் ஒருவர் இருந்தால் இதோ இவர் என்று சொல்வோம் எட்டத்தில் இருக்கும் போது ஆ என்று ஆகிவிடும் பக்கத்தில் நெருக்கத்தில் அணுக்கத்தில் இருக்கும் போது இதோ இங்கே என்று ஆகிவிடும் இரண்டு அன்னைமார்களும் நமக்கு பக்கத்திலேதான் இருக்கிறார்கள் நாம் அவர்கள் பக்கத்திலேதான் இருக்க வேண்டும் என்பதனால் இந்த அன்னையும் இந்த அன்னையும் என்றுதான் பார்க்க போகிறோம் இரண்டு அன்னைமார்களுமே நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றால் எந்த அன்னைமார்களை இப்போது நாம் பார்க்க போகிறோம் இரண்டு பேர் இந்த இரண்டு பேரும் நாம் அம்மா என்று அழைத்தால் ஓடோடி வந்து நமக்காக உதவி செய்ய கூடியவர்கள் அப்படிப்பட்ட இரண்டு பேரைத்தான் இந்த சிந்தனை அரங்கத்தில் வாரந்தோறும் நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் பார்த்து விட்டீர்களா தெரிகிறதா ஸ்ரீ லலிதாம்பிகையும் ஸ்ரீ சாரதாம்பிகையும் அம்பிகை என்றாலேயே தாய் என்றுதான் பொருள் அம்பிகா அம்பாள் அம்மா என்றெல்லாம் சொல்லும் போது நமக்கு பக்கத்திலே இருந்து நம்மை சீராட்டி பாராட்டி நம்முடைய வளர்ச்சியிலே அக்கறை கொண்டு நமக்கு துன்பம் வந்தால் அந்த துன்பத்தை தான் கஷ்டப்பட்டாவது போக்கி நம்மை ஆரோக்கியமாகவும் அழகாகவும் அதே சமயத்தில் உயர்ந்தோங்கி வளரவும் செய்யக்கூடிய அன்னை இரண்டு அன்னைமார்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் ஒருத்தி ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை இன்னொருவர் ஸ்ரீ சரதாம்பிகை என்ன செய்ய போகிறோம் தெரியுமா 
லலிதாம்பிகை திரும்பக்கூடிய துதியான ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை ஸ்ரீ சாரதாதேவியின் வரலாற்றோடு சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் பெரியோர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் என்று நாம் இதை குறிப்பிட வேண்டாம் ஒப்பீடு என்கிற போது கம்பாரிசன் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் அது இப்படி இது இப்படி ஆங்கிலத்திலே ஒன்று சொல்லுவார்கள் வென் யூ கம்பேர் டூ திங்ஸ் யூ ஆல்சோ கான்ட்ராஸ்ட் தேம் இது இப்படி இருக்கிறது இது இப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லும் போதே இரண்டுக்கும் இடையிலே சில வித்தியாசங்களும் இருக்கின்றன என்பது உள்ளுக்குள்ளே பொதிந்திருக்கக்கூடிய பொருள் இந்த பெண் செந்நிற ஆடை உடுத்தி இருக்கிறாள் இந்த பெண் மஞ்சள் நிற ஆடை உடுத்தி இருக்கிறாள் என்று சொல்லும் போதே ஆனால் இங்கே அன்னைமார்களுக்கு இடையிலே எந்த கான்ட்ராஸ்டும் இல்லை இருவருமே நமக்காக பல செயல்களை நடத்தி காட்டுகிறார்கள் என்ன நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ நாம் எப்படி அவர்கள் பக்கத்திலே நெருங்குகிறோமோ அதற்கு தக்கவாறு அவர்களுடைய லீலைகள் சில நேரங்களில் வேறுபட்டு தோற்றமளிக்கின்றன இப்படி பார்க்கலாம் ஒரு வீட்டிலே ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு தாய் அந்த தாய் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக சமைக்கிறாள் உணவு சமைக்கிறாள் அன்றைக்கு பார்த்து என்ன ஆகிறது அவளுடைய இரண்டாவது மகனுக்கு சற்றே காய்ச்சல் அதே நேரத்தில் மூன்றாவது மகன் அவன் தான் கடைசி மகன் அவன் காலில் ஏதோ அடிபட்டு கொண்டு வந்து அம்மா கால் வலிக்கிறது என்று காலை நீட்டிக்கொண்டு உட்கார்கிறார் சிறிது நேரத்தில் கால் பொத பொத என்று நீங்கி விடுகிறது இப்போது அந்த தாயின் செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் காய்ச்சல் இருக்கிற பிள்ளைக்காக ஏதோ மத்திய சமையல் ஏதோ ஒரு உணவுப் பொருள் அவனுக்காக மாற்றி சமைப்பாள் ஆனால் அதே நேரத்தில் கால் வலியோடு உட்கார்ந்திருக்கிற கால் வீங்கி நடக்க முடியாமல் உட்கார்ந்திருக்கிற அந்த மகனுக்காக அவன் கால் சரியாக வேண்டும் என்பதற்காக ஏதோ ஒரு உணவுப் பொருள் இல்லை என்றால் சமைத்ததை கூட அவனுக்கு பக்கத்திலே போய் ஊட்டி விடுவாள் அவனால் நடக்க முடியாது என்பதனால் இந்த செயல்பாடுகளை பார்க்கும் போது நமக்கு வித்தியாசமாக தெரியும் ஆனால் இவை வித்தியாசமான செயல்பாடுகள் இல்லை இந்த இரண்டு மகன்களும் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக அவள் செயல்பாடுகளை சற்றே மாறுபடுத்தி காட்டுகிறாள் ஆனால் இரண்டு செயற்பாடுகளின் நோக்கம் என்ன காய்ச்சல் இருக்கிற மகனுக்கு உதவி அவனை காய்ச்சலிலே இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் கால் வீக்கம் இருக்கிற மகனுக்கு உதவி அவனை கால் வீக்கத்திலே இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் அப்படியானால் இரண்டு பேருக்கும் அருள்வது அல்லது இரண்டு பேருக்கும் உதவுவது என்பதுதான் அவளுடைய நோக்கமே தவிர இந்த இரண்டு பேரின் நிலைகளும் வேறுபட்டு இருப்பதனால் அவளுடைய செயல்பாடுகள் வேறுபட்டு தோற்றம் தருகின்றன அப்படித்தான் நாமும் கடவுளிடத்தில் நெருங்கும் போது தாயினிடத்தில் நெருங்கும் போது நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்கிறோம் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு தராதரத்தில் இருக்கிறோம் நாம் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு பக்குவங்களில் இருக்கிறோம் அப்படியானால் நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக நம்மை வளர்த்துவதற்காக அந்த தாய் சில நேரங்களில் சில செயல்பாடுகளை மாற்றி செய்கிறாள் அது நம்முடைய வேறுபாட்டை காட்டுகிறதே தவிர அவளுடைய அருளில் எந்த வகையான வேறுபாடும் இல்லை எனவேதான் சாதாரணமாக கம்பேர் கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் ஏதோ ஒப்பீடு வித்தியாசங்கள் என்றெல்லாம் புரிந்து கொள்கிறோமே அந்த சாதாரண சொற்களை அம்பிகைகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று இந்த சிந்தனை அரங்கத்தில் சற்றே ஒதுக்கி வைக்கிறோம் ஸ்ரீ லலிதாம்பிகையும் 
ஸ்ரீ சரதாம்பிகையும் நமக்கு எப்படியெல்லாம் அருள் தருகிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த சிந்தனை அரங்கத்தில் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் பெருமக்களே ஒரு சின்ன அறிமுகம் இப்போது நமக்கு தேவைப்படுகிறது எதுவாக இருந்தாலும் உள்ளே நுழைவதற்கு முன்னால் ஒரு சின்ன அறிமுகம் செய்து கொண்டு அந்த அறிமுகத்தை முறையாக ஏற்றுக்கொண்டு நுழைந்தால் நம்மால் அந்த இடத்தில் போய் சரியாக நிற்க முடியும் சரி எங்கே நுழைய போகிறோம் எங்கே போக போகிறோம் என்கிறீர்களா தெரிந்ததுதானே தாயின் சன்னதிக்கு போக போகிறோம் லலிதாம்பிகையாகவும் சரதாம்பிகையாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெகன்மாதாவின் சன்னதிக்கு போக போகிறோம் கோயில் சன்னதிக்கு முன்னால் போய் நிற்க வேண்டும் என்றால் நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு போக வேண்டும் நம்முடைய மனோ வாக்கு காயம் மூன்றும் தூயனவாக இருக்கும் போதுதான் நாம் போய் அங்கே நிற்க முடியும் இல்லையா அந்த வகையில் நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு இப்போது உள்ளே நுழைய போகிறோம் அப்படி நுழைவதற்கு முன்னால் சில விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு போக வேண்டும் திருக்கோயிலுக்கு போகிறோம் திருக்கோயிலுக்கு போகும்போது பக்கத்திலே குளம் இருந்தால் அந்த குளத்திலே போய் கால் கைகளை எல்லாம் தூய்மை செய்து கொண்டு போகிறோம் ஆனால் அதே சமயத்தில் என்ன செய்கிறோம் அர்ச்சனை பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம் மலர்களை எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம் அங்கே போய் எப்படி வழிபட வேண்டும் என்பதற்காக அதே வகையில் தான் இந்த வழிபாட்டை அம்பிகையின் சன்னதியில் போய் நின்று நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வழிபாட்டை தொடங்குவதற்கு முன்னால் எப்படி மலர்களை கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு போகிறோமோ அப்படி நம்முடைய உள்ளத்தில் லலிதாம்பிகையை பற்றியும் சாரதாம்பிகையை பற்றியும் சில அவசியமான குறிப்பு மலர்களை எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறோம் ஸ்ரீ லலிதா சகசிரநாமம் என்கிற துதியை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நம்முடைய சிந்தனை அரங்கம் தொடரப்போகிறது இது என்ன துதி சில பேருக்கு இது தெரிந்திருக்கலாம் சில பேர் இதை முறையாக பாராயணம் செய்து கொண்டு கூட இருக்கலாம் ஆனால் சில பேருக்கு இது என்ன என்று முழுமையாக தெரியாமல் இருக்கலாம் எனவே நாம் லலிதா சகசிரநாமம் என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு இப்போது முயற்சி செய்வோம் பெரியோர்களே ஒன்று கடவுளை நம்மால் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது எனவே சின்ன சின்ன முயற்சிகள் வழியாக அந்த தெய்வத்தை உணர்வதற்கு நாம் தலைப்படுகிறோம் இந்திய தேச மதவில் வழிபாட்டு முறையில் வழக்கம் தெய்வங்களை தெய்வங்களுக்கு சில பெயர்களை கொடுத்து அந்த பெயர்களை சொல்லி அழைப்பது இப்போது வாருங்கள் தெய்வங்களுக்கு யார் பெயர்கள் கொடுக்கிறார்கள் தெய்வத்திற்கு நாம் பெயர் சூட்டுகிறோம் தெய்வம் பரம்பொருள் கடவுள் ஒரே ஒரு பரம்பொருள் தான் ஆனால் அந்த பரம்பொருளுக்கு நாம் ஒவ்வொரு விதமாக பெயர் சூட்டுகிறோம் அதனால் தான் தொடக்கத்திலேயே சொன்னேன் நாம் தாம் பெயர் சூட்டுகிறோம் நமக்கு புரிந்த மொழியில் நமக்கு தெரிந்த வகையில் நமக்கு தெரிந்த சொற்களை கொண்டு நாம் பெயர் சூட்டுகிறோம் அப்படி பெயர் சூட்டி அந்த தெய்வத்தை அழைக்கிறோம் அந்த தெய்வத்தை அப்படி அழைத்து அந்த தெய்வத்தின் குணாதிசயங்களை அந்த பெயர்களின் வழியாக சொல்ல முற்படுகிறோம் பல வகையாக பெயர்களை சொல்லி அந்த பெயர்கள் வழியாக நீ இப்படி எல்லாம் இருக்கிறாய் நீ இப்படி எல்லாம் இருக்கிறாய் நீ இப்படி எல்லாம் இருக்கிறாய் என்று வர்ணிக்க தலைப்படுகிறோம் போது எப்படி எல்லாம் கொஞ்சுவாள் பல விதமாக பெயர்கள் சொல்லுவாள் இல்லையா சில பெயர்களுக்கு அர்த்தம் புரியும் சில பெயர்களுக்கு அர்த்தம் புரிய கூட புரியாது ஆனால் அந்த தாய்க்கு தெரியும் அவளுடைய உணர்வுகளை அவள் அந்த பெயர்களில் வைத்து அழைக்கிறாள் அப்படித்தான் தெய்வத்தையும் தெய்வத்தின் குணாதிசயங்களை தெய்வம் செய்யக்கூடிய அருள் விளையாட்டுகளை 
அந்த தெய்வத்தினிடம் நாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் என்பதை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பலவிதமான பெயர்களை சொல்லி அந்த தெய்வத்தை அடைக்கிறோம் தெய்வத்தினிடம் போய் பக்த வத்சலனே என்கிறோம் அப்போது அது தெய்வத்தின் குணாதிசயம் பக்தர்களுக்கு வாத்சல்யம் காட்டக்கூடியவர் பக்த வத்சலன் என்று கூப்பிடுகிறோம் இன்னொரு பக்கத்தில் கருண்ய தேவி என்கிறோம் நாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அம்மா எனக்கு கருணையை கொடு என்று எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த கருணையை நீ கொடுக்க வேண்டும் என்கிற போது கருண்ய தேவியே கருணை கொண்டவளே என்று அழைக்கிறோம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான உணர்வுகள் அந்த உணர்வுகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த நாமாவளிகளை எல்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் என்ன அதிசயம் என்ன விந்தை தெரியுமா இந்த நாமாவளிகளை நாம் சொல்ல 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 அந்த தெய்வத்திற்கு நம்மிடம் கருணையும் இரக்கமும் அருளும் சுரக்கின்றன பல வகையாக அந்த பெயர்களை சொல்லும் போது அந்த பெயர்களை சொன்னால் மாத்திரமே போகும் இந்த பெயர்களை சொல்லி அழைக்கிற இந்த குழந்தைக்கு கருணை காட்ட வேண்டும் என்று அந்த தாய் தெய்வம் நினைக்கிறது அதனாலிதான் நாமாவளியை சொல்வதை நாமாவளியை வைத்து வழிபாடு செய்வதை நம்முடைய பாரம்பரியம் மிகவும் பெருமையாக போற்றுகிறார் ராமநாமம் தாரக மந்திரம் என்பார்கள் பிறவி கடலை கடப்பதற்கு ராமநாமம் தாரக மந்திரம் ராமநாமம் மாத்திரம் இல்லை தெய்வத்தை எந்த பெயரில் அழைத்தாலும் அந்த நாம மந்திரம் நமக்கு தாரகம் தாரகம் என்றால் கடலில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஒரு தெப்பம் வழியாக அழைத்து கொண்டு போய் கரையேற்றுவது தாரகம் என்றால் தெப்பம் தோணி என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் தண்ணீரில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் நம்மை மேலே தூக்கி கொண்டு போவதற்கு எது வழி தண்ணீரில் தத்தளிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு தெப்பம் வந்தால் ஏறி உட்கார்ந்து கொள்வோம் இல்லையா அந்த தெப்பம் நம்மை கொண்டு போய் கரை சேர்த்துவிடும் எனவேதான் தெய்வத்தின் நாமம் நமக்கு தாரகம் அது ராமநாமமாக இருக்கலாம் சிவநாமமாக இருக்கலாம் சக்தி நாமமாக இருக்கலாம் இந்த வகையில் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் வேத உபனிஷத காலங்களிலே இருந்து நம்முடைய வேத கால துருஷிகள் தொடங்கி நம்முடைய முன்னோர்கள் வழி வழியாக நமக்கு பல வகையான தோத்திரங்களை துதிகளை தந்திருக்கிறார்கள் இந்த துதிகள் தோத்திரங்கள் என்பவை தெய்வத்தை நாம் வணங்கக்கூடிய வழிபாட்டு பாடல்கள் தோத்திரங்களில் துதிகளில் மிகவும் முக்கியமானவை இப்படிப்பட்ட நாமாவளிகள் சாதாரணமாக நாமாவளிகளில் பல வகைகள் உண்டு குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அநேகமாக எல்லா தெய்வ திருவேணிகளுக்கும் சதநாமாவளி அதாவது மூணு நாமங்கள் முன்னூறு நாமங்கள் சகசிர ஆயிரம் நாமங்கள் அநேகமாக எல்லா தெய்வதங்களுக்கும் பார்க்கலாம் சதநாமம் இருக்கும் திருஷதி என்று மூன்று சதங்கள் அதாவது முன்னூறு நாமங்கள் இருக்கும் சகசிர நாமம் என்று ஆயிரம் நாமங்கள் இருக்கும் நமக்கு நன்றாக பரிச்சயமான சகசிர நாமங்கள் உண்டு ஸ்ரீ விஷ்ணு சகசிர நாமம் அம்பு படுக்கையில் படுத்து கொண்டிருந்த பீஷ்மாமகர் விஷ்ணு சகசிர நாமத்தை ஓதினார் அவர்தான் நமக்கு விஷ்ணு சகசிர நாமத்தை கொடுத்தார் என்று நமக்கு தெரியும் மகாபாரதத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு சகசிர நாமம் வருகிறது காரணம் பீஷ்ம பிதாமகர் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கும் போது திருமாலை விஷ்ணுவை ஆயிரம் நாமங்களால் போற்றி வணங்கினார் அதே பீஷ்ம பிதாமகர் அதே அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கும் போது பக்கத்தில் நின்ற கண்ணபரமாத்மா கேட்டுக்கொண்டதற்கு ஏற்ப கண்ணபரமாத்மா தான் திருமால் அந்த திருமாலை பார்த்து விட்டுத்தான் அவர் விஷ்ணு சகசிர நாமத்தையே ஓதினார் இருப்பினும் அதே கண்ண பரமாத்மா கேட்டுக்கொண்டதற்கு எனக்க சிவபெருமானுடைய திருநாமங்களை சொல்லுங்கள் சிவனும் திருமாலும் வேறு வேறு அல்ல என்றாலும் கூட அவரவர்களுக்கு பிடித்த வகையில் அந்த வடிவத்தை அவர்கள் வணங்கலாம் என்பதனால் சிவபெருமானுடைய 
திருநாமங்களை சொல்லுங்கள் என்று கேட்டபோது அதே பீஷ்ம பிதாமக சிவ சகசிர நாமத்தையும் வழங்கினார் என்பதை பார்க்கிறோம் தவிர சிவபுராணங்களிலேயும் சிவ சகசிர நாமங்கள் காணப்படுகின்றன ஒன்று கொன்று சில நாமங்கள் இங்கேயும் அங்கேயும் சற்றே மாறுபாடாக இருக்கலாம் விஷ்ணு சகசிர நாமத்தில் காணப்படுகிற சில திருநாமங்கள் சிவ சகசிர நாமத்திலேயும் உண்டு விஷ்ணுவுக்கும் அவை பொருந்தும் சிவனுக்கும் அவை பொருந்தும் அதே போல ஸ்ரீ கணேச சகசிர நாமம் என்று ஒன்று உண்டு ஸ்ரீ கணேச சகசிர நாமம் விநாயக புராணத்தில் காணப்படுகிறது விநாயகரே அதை சொன்னார் என்பதுதான் அதனுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு சிவபெருமான் செவி மடுக்க விநாயக பெருமானே ஸ்ரீ கணேச சகசிர நாமத்தை சொன்னார் என்று புராணங்கள் காட்டுகின்றன அந்த வகையிலேதான் ஸ்ரீ லலிதா சகசிர நாமம் என்கிற இந்த அற்புதமான சகசிர நாமத்தையும் இப்போது நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த லலிதா சகசிர நாமம் என்பது பெயருக்கு ஏற்ப லலிதாம்பிகை பெண் தெய்வமாக பரம்பொருள் பெண் வடிவம் ஏற்றி அருள் வழங்குகிறது என்கிற நிலையில் அந்த பெண் தெய்வமாக விளங்குகிற லலிதாம்பிகை மீதானதுதான் லலிதா சகசிர நாமம் முதன் முதலில் இந்த லலிதா சகசிர நாமம் எப்படி இந்த உலகத்திற்கு கிடைத்தது என்று பார்த்தால் அம்பிகை உபாசகராக விளங்கிய அகஸ்திய மாமுனிவருக்கு ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் உபதேசம் செய்தார் அந்த உபதேசத்தின் வழியிலேதான் ஸ்ரீ லலிதா சகசிர நாமம் இந்த பூமிக்கு கிடைத்தது என்பதாகவும் புராணங்கள் நமக்கு காட்டுகின்றன பெருமக்களே இந்த சகசிர நாமத்தை பாராயணம் செய்யும் போதும் பாடும் போதும் படிக்கும் போதும் வாசிக்கும் போதும் முழுமையான நம்பிக்கையோடு அதை செய்ய வேண்டும் சகசிர நாமங்களை எல்லாம் வணங்கும் போதும் வழிபடும் போதும் அப்படி செய்யக்கூடியவருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மனோபாவம் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் குரு மகான்கள் இதை நமக்கு உபதேசம் செய்வார்கள் என்ன மனோபாவம் சகசிர நாமத்தை குருமுகமாக உபதேசம் பெறுவது என்பது ஒரு பக்கம் ஆனால் அந்த மனோபாவம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குரு மகான்கள் சொல்வது வழக்கம் சமரச மனோபாவம் சமரச மனோபாவம் என்கிற போது இரண்டு விஷயங்கள் அதில் முக்கியம் ஒன்று ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இந்த சகசிர நாமத்தில் எனக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றுதான் தொடங்க வேண்டும் இந்த தெய்வம் என்னை காப்பாற்றும் என்கிற முழுமையான நம்பிக்கை அதே போல இரண்டாவது விஷயம் என்னுடைய முறை இது ஒருவேளை இன்னொருவருக்கு இன்னொரு வழிபாட்டு முறை இருக்கும் என்றால் அதை தூஷிக்கலாகாது அது அவர்களுக்கு உரியது வணக்கம் எவ்வளவு அழகுவர் சமரச மனப்பாடு மனோபாவம் என்கிற போது ஒன்று இதில் நம்பிக்கை இன்னொன்று இன்னொருவருடைய நம்பிக்கை வேறு விதமாக இருக்கும் என்றால் அதை எக்காரணம் கொண்டும் அவதூறு சொல்லலாகாது ஆனால் அதே சமயத்தில் அது வேண்டும் என்று அங்கே தாவ வேண்டிய அவசியமில்லை இதில் நாம் நிற்போம் அவர்கள் செய்வதை வணங்குவோம் எதற்காக என்றால் வழிபாட்டு முறைகளில் சில மாற்றங்கள் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் சிலர் மலரை தனித்தனியாக எடுத்து உதிரி பூவை தனித்தனியாக அந்த இதழ்களை பிரித்து பிரித்து அர்ச்சனை செய்வார்கள் சில பேர் முழுமையாக அந்த பூவை எடுத்து போடுவார்கள் இரண்டும் பார்ப்பதற்கு நன்றாகத்தான் இருக்கும் இரண்டிலேயும் நம்பிக்கை உண்டு இரண்டிலேயும் பக்தி உண்டு இல்லையா எனவே அவரவர்கள் செய்வது என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனோபக்குவம் இதை எதற்காக தெரியுமா இந்த இடத்தில் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் சரதாம்பிகை தேவியும் 
இந்த சமரச மனப்பாட்டை தான் வற்புறுத்தினார் இந்த சமச சமரச மனோபாவம் எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பதை விரும்பினார் பிறரை பார்த்து அவதூறு சொல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதை சரதாமணி தேவியார் எந்த அளவிற்கு அறிவுறுத்தினார் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க தெய்வத்தை வணங்குவது என்பதே விரதம் தான் அந்த தெய்வத்தை வணங்கும் போது அந்த விரத நெறியில் மிக முக்கியமானது பிறரை அவதூறு சொல்லாமல் இருப்பது எனவேதான் ஒரு பக்கத்தில் சகசிரநாமத்தை தொடங்கும் போதே அவதூறு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியது இன்னொரு பக்கத்தில் சரதாமணி தேவியார் அடுத்தவர்களை குறை சொல்லி அவதூறு சொல்லாமல் நாம் வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்தியது அந்த முறையிலேயே எவ்வளவு அழகான நேர்த்தி பார்க்கல் இந்த இடத்தில் ஆண்டாள் நாச்சியார் பாடியிருக்கக்கூடிய ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக அது நினைவுக்கு வரும் என்று நம்புகிறேன் மார்கழி மாத பாவை நோன்பு விரதத்தை தொடங்குகிறாள் ஆண்டாள் இல்லையா அப்படி தொடங்கும் போது அந்த இரண்டாவது பாசுரத்திலேயே ஒன்று சொல்கிறாள் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாள் நினைவுக்கு வருகிறதா மையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் இரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலும் பைய துயன்ற பரமன் அடிபாடி அதற்கு பின்னர் தெரியும் நாட்காலே நீராடுவோம் பையிட்டெழுதும் மலரிட்டு நாம் முடியும் செய்யாதன செய்யும் அதன் பின்னர் பரமன் அடிபாடுவோம் அந்த பரமனை வணங்குவோம் வழிபடுவோம் நெய்யுண்ணும் பாலுண்ணும் ஏனென்றால் விரதம் இருக்கிறோம் மையிட்டெழுதும் மலரிட்டு நாம் முடியும் எல்லாம் இருக்கட்டும் தீக்குரலை சென்றோதோ தீக்குரலை சென்றோதோ குரடை சொல்லுதல் என்றால் கோள் சொல்லுதல் என்று பொருள் கோள் சொல்லுதல் அடுத்தவர்களை பற்றி அவதூறு சொல்லுதல் கோள் மூட்டி என்பார்கள் இல்லையா சில நேரங்களில் குழந்தைகள் அப்படி செய்வார்கள் அம்மா பாருமா இவன் இப்படி செய்து விட்டான் சின்ன குழந்தை அப்படி செய்தால் அப்படி சொன்னால் சரி ஆனால் வளர வளர அடுத்தவர்களை பற்றி அவதூறு சொல்லுவது அடுத்தவர்களை பற்றி கோள் மூட்டுவது அது கூடாது அதுதான் கோள் மூட்டுவது என்கிற போது இவன் இப்படி செய்து விட்டான் என்று குழந்தை அண்ணனை பற்றி சொல்கிறதே அது அல்ல ஆனால் கோள் மூட்டும் போது என்ன சிக்கல் வருகிறது சின்ன குழந்தை தெரியாமல் சொல்கிறது சின்ன குழந்தை அண்ணன் அடித்து விட்டான் என்று சொல்கிறது ஆனால் இதையே பெரியவர்கள் சொல்லும் போது அங்கே என்ன சிக்கல் அடுத்தவர்கள் தவறு செய்தார்கள் என்று அவர்கள் மீது பழியை போடுகிறோம் பிளேம் கேம் என்று இன்றைக்கெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே அந்த பிளேம் கேம் அங்கே வருகிறது இல்லையா அவர் இப்படி செய்து விட்டார் இவர் இப்படி செய்து விட்டார் என்னுடைய குற்றங்களுக்கு என்னுடைய கஷ்டங்களுக்கு என்னுடைய துக்கங்களுக்கு அவர் காரணம் Pointing finger. ஆங்கிலத்திலே ஒரு பாட்டு உண்டு வென் பி பாயிண்ட் ஒன் ஃபிங்கர் அட் சமன் தேர் ஆர் த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் பாயிண்டிங் அட் ஆர் ஓன் செல்ஸ் அதனாலே தான் பிளேம் கேம் என்பது தவறு அதனாலே தான் அடுத்தவர்களை பற்றி அவதூறு சொல்வது என்பது தவறு இந்த அவதூறு சொல்வது இல்லாமல் நம்முடைய வழிபாடு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சகசிரநாமத்தின் அடிப்படை சாரதாமணி தேவியாரின் உபதேசங்களின் அடிப்படை சரி இதை வைத்து கொண்டு இப்போது லலிதா சகசிரநாமத்திற்குள் நுழைவோம் லலிதா சகசிரநாமம் என்பது லலிதாம்பிகையாக ஆவிர்பவித்து வரக்கூடிய அம்பிகையை ஆயிரம் திருநாமங்களால் போற்றுவது அந்த அம்பிகைக்கான அழகு திருநாமங்கள் ஆயிரம் லலிதாம்பிகை என்று சொல்லும் போது எந்த தெய்வ திருமேனி என்பதை நாம் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா அம்பிகை திருமேனிகளும் 
விதவிதமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் வெவ்வேறு திருக்கோயில்களுக்கு போகும்போது பலவிதமான அம்பிகை திருநேரிகளை பார்க்கிறோம் இல்லையா மதுரையிலே மீனாட்சி காசியிலே விசாலாட்சி காஞ்சியிலே காமாட்சி நாகையிலே நீலாயதாட்சி இன்னும் பல பல தர்ம சமவர்த்தனி இப்படியெல்லாம் பலவிதமான அம்பிகை திருநாமங்கள் கோயம்புத்தூருக்கு போனால் கோடியம்மன் என்பார்கள் காவிரி பிரதேசங்களிலே பல வகையான தெய்வ திருவேணிகள் அம்பிகை அந்த திருவேணிகளிலே எல்லாம் திருவாசனம் செய்கிறாள் சற்றே வடக்கு புறமாக நகர்ந்து தெலுங்கு பேசக்கூடிய பகுதிக்கு போனால் கனகதுர்கா என்பார்கள் வெவ்வேறு திருக்கோயில்களிலே அவள் கோயில் கொண்டிருக்கிறாள் துர்கா தேவியாக கோயில் கொண்டிருக்கிறாள் கற்பகாம்பிகையாக கோயில் கொண்டிருக்கிறாள் திரிபுர சுந்தரியாக கோயில் கொண்டிருக்கிறாள் இப்படியெல்லாம் பலவிதமான திருநாமங்கள் சாதாரணமாக அம்பிகை என்கிற போது நமக்கு பார்வதி தேவி தான் நினைவு வருகிறாள் நவராத்திரி நிறைவடைந்து விஜயதசமியில் நம்முடைய இந்த சிந்தனையை நாம் தொடங்குகிறோம் இந்த நவராத்திரி என்பதே முப்பெரும் தேவியரின் வழிபாடு என்று சொல்கிறோம் முதல் மூன்று நாட்கள் அலைமகளான பார்வதிக்காக இரண்டாவது மூன்று நாட்கள் அலைமகளான மகாலட்சுமிக்காக நிறைவான மூன்று நாட்கள் கலை மகளான சரஸ்வதிக்காக என்று சொல்கிறோம் அடிப்படையில் மூன்று தேவிமார்களும் ஒரே பரம்பொருள்தான் நமக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக விதவிதமாக அவள் வடிவம் கொள்கிறாள் நம்முடைய அறிவு மிக சின்னது மிக குறுகியது மிக நுண்ணியது நம்மால் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியாது எப்படி என்றால் வானத்தை பார்க்கிறோம் வானத்தை முழுமையாக நம்மால் பார்த்துவிட முடியுமா எங்கே நின்று பார்த்தாலும் சரி மொட்டை மாடியில் நின்று பார்த்தாலும் கூட பதினெட்டு மாடி கட்டடத்தின் மொட்டை மாடியில் நின்று பார்த்தாலும் கூட நூற்றி எட்டு மாடி கட்டடத்தின் மொட்டை மாடியில் நின்று பார்த்தாலும் கூட வானத்தை முழுமையாக நம்மால் பார்த்துவிட முடியுமா நம்முடைய கண்களின் பார்வை எவ்வளவு எட்டுமோ அவ்வளவுதான் மொட்டை மாடியில் நின்று பார்க்கும் போது இப்படி பார்க்கிறோம் இப்படி திரும்பி இப்படி திரும்பி இப்படி திரும்பி ஆனால் நாம் ஒரு நேரத்தில் பார்ப்பது நம்முடைய கண் பார்வை எவ்வளவு வெட்டுமோ அவ்வளவுதான் இல்லையா ஜன்னல் கம்பிகளுக்கு இடையில் நின்று கொண்டு பார்த்தால் வானத்தை எவ்வளவு பார்க்கிறோமோ அவ்வளவுதான் மொட்டை மாடியில் போய் பார்க்கும் போதும் நமக்கு தெரியும் வானத்தை நம்மால் முழுமையாக பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் ஜன்னல் கம்பிக்கு பக்கத்திலே நின்று கொண்டு வானத்தை பார்க்கும் போது ஒரு சின்ன படம் நமக்கு கிடைக்கும் வானம் ஏதோ ஒரு தோற்றம் தரும் சில நட்சத்திரங்கள் தெரியும் மொட்டை மாடியில் போய் நின்று பார்க்கும் போது இன்னும் சில நட்சத்திரங்கள் தெரியும் இன்னொரு மொட்டை மாடியில் போய் நின்று பார்க்கும் போது இன்னொரு சில நட்சத்திரங்கள் தெரியும் இந்த மூன்று படங்களையும் ஒருவேளை ஓவியம் தீட்டினோம் அல்லது போட்டோ பிடித்தோம் என்றாலும் கூட இந்த மூன்று படங்களையும் வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால் வித்தியாசமாக தெரியும் ஆனால் மூன்றும் வானம்தான் மூன்று பதே வானம் தான் இதிலே நட்சத்திரங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதிலே நட்சத்திரங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதிலே நட்சத்திரங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படித்தான் வானமாக இருக்கிற அந்த அம்பிகை அவரவர்கள் பார்வையில் சில நாட்கள் மலைமகளாக பார்க்கிறோம் சில நாட்கள் அலைமகளாக பார்க்கிறோம் சில நேரங்களில் கலைமகளாக பார்க்கிறோம் இப்போது இந்த மலைமகள் அம்பிகை என்று சொல்லும் போது சாதாரணமாக நமக்கு எல்லாம் மலைமகள் பார்வதி தேவி மலையத்வஜன் மகளாக பிறந்த பார்வதி தேவி ஹிமவான் என்கிற பர்வதத்தின் மகளாக பிறந்த பார்வதி தேவி தான் நினைவுக்கு வருகிறாள் எண்ணிப்பார்கள் இந்த பார்வதி தேவியை வர்ணிக்கும் போது என்ன சொல்கிறோம் கருநிற வேணி படைத்தவள் இல்லையா அதுவும் கூட காரணம் உண்டு போக போக இந்த காரணங்களை எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஏன் மகாலட்சுமி பொன்னிறம் படைத்தவள் சரஸ்வதி சற்றே செந்நிறம் படைத்தவள் அதே நேரத்தில் பார்வதி கருநீலம் மேனி படைத்தவள் என்றெல்லாம் ஏன் சொல்கிறோம் என்பதற்கான காரணத்தையும் பின்னாலே நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இப்போதைக்கு குறித்துக் கொள்வோம் பார்வதி தேவி கருநீல மேனி படைத்தவள் அந்த கருநீல மேனி படைத்தவள் என்று சொல்லும் போது மலைமகளாக இருப்பவள் கரிய மேனி படைத்தவள் தானே என்று சிந்திக்கிறோம் லலிதாம்பிகை செந்நிறமேனி படைத்தவள் நன்றாக புரிந்து கொள்வோம் 
நான்கு திருமேனிகளில் ஆவிர்வகத்தின் போது மகாலட்சுமியை விட்டு விடுங்கள் சரஸ்வதியை விட்டு விடுங்கள் சரஸ்வதி கலைக்கு அதிதேவதை மகாலட்சுமி செல்வத்திற்கு அதிதேவதை இப்போது நாம் சக்தி என்று அழைக்கிற அம்பிகையை பார்க்கிறோம் இந்த அம்பிகை வடிவங்களில் கருநீல வேணி படைத்தவள் என்று பல நேரங்களில் பார்த்தாலும் கூட நான்கு திருமேனிகளில் அவளை சென்னிற வேணி படைத்தவளாக நாம் போற்றுகிறோம் இதை எதற்காக குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் லலிதாம்பிகையின் வர்ணனை வரும் போது அந்த வர்ணனையில் அவள் சென்னிற வேணி படைத்தவள் என்று வரும் லலிதாம்பிகை ராஜராஜேஸ்வரி திரிபுர சுந்தரி காமாட்சி இந்த நான்கு திருமேனிகள் சென்னிற வேணி படைத்த அம்பிகையை நாம் தரிசிப்போம் நான்கு திருமேனிகள் ராஜராஜேஸ்வரி லலிதாம்பிகை காமாட்சி திரிபுர சுந்தரி இந்த நான்கு திருமேனிகளும் அம்பிகையின் திருமேனிகள் சென்னிற வேணி படைத்தனவாக அதாவது அம்பிகை என்பதாக இந்த நான்கு திருமேனிகளிலேயும் இன்னொரு சின்ன ரகசியமும் இருக்கிறது பெரிய ரகசியம் எல்லாம் இல்லை கண்களை திறந்து அகக்கண்களை திறந்து பார்த்தால் அந்த ரகசியம் நமக்கு புலப்பட்டுவிடும் நான்கு திருக்கரங்கள் அம்பிகைக்கு இருக்கும் அந்த நான்கு திருக்கரங்களில் இரண்டு திருக்கரங்கள் மேலே இருக்கிற இரண்டு திருக்கரங்கள் மேல் வலது கரம் மேல் இடது கரம் பார்த்தால் பாசம் அங்குசம் வைத்துக் கொண்டிருப்பாள் அடுத்ததாக இருக்கிற இரண்டு திருக்கரங்களில் ஒன்றில் கரும்பு வில் இருக்கும் இன்னொன்றில் புஷ்ப பானங்கள் புஷ்ப அம்புகள் இருக்கும் இதை ஏன் இப்போது குறிப்பிட்டு பார்க்கிறோம் தெரியுமா இந்த புஷ்ப பானங்களுக்கும் கரும்பு வில்லுக்கும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் உண்டு அதை மனதில் வைத்துக் கொள்வோம் ஏனென்றால் உள்ளே நுழைகிறோம் அம்பிகையின் சன்னதியில் அம்பிகை எப்படி இருக்கிறாள் என்று பார்த்து அதிலே இருந்துதானே நம்முடைய சிந்தனையை நாம் தொடர வேண்டும் இந்த லலிதா சகசிரநாமத்தில் ஆயிரம் திருநாமங்கள் இருக்கின்றன சரியாக ஆயிரம் விஷ்ணு சகசிரநாம பாராயணம் செய்தவர்களுக்கு சிவ சகசிரநாம பாராயணம் செய்தவர்களுக்கு தெரியும் சில திருநாமங்கள் அடுத்தடுத்து மாறி மாறி வரும் அதே திருநாமம் திரும்பியும் இன்னும் கொஞ்ச எண்ணிக்கை கழித்து வரும் இட் கேட் ரிப்பீட் ஆனால் லலிதா சகசர் நாமத்தில் அந்த ரெபிடிஷன் கிடையாது சில சமயங்களில் அதே திருநாமம் போல இருக்கும் ஆனால் அதை பிரிக்கிற விதத்தில் முந்தைய திருநாமத்தையும் அடுத்த திருநாமத்தையும் சேர்ந்திருக்கும் போது அதை பிரிக்கிற விதத்தில் இது வேறு மாதிரி பிரிக்கப்பட வேண்டும் எனவே அந்த ரெபிடிஷன் புனருத்தி என்பார்கள் அந்த புனருத்தி இதில் கிடையாது ஆயிரம் திருநாமங்களும் தனித்தனியானவை சரியாக எண்ணிக்கை ஆயிரம் இருக்கும் மற்ற சகசர நாமங்களில் கொஞ்சம் எண்ணிக்கை மாறுபடலாம் ஆயிரம் என்பது ஆயிரத்தி ஆறாகும் சில பிரதிகளில் ஆயிரத்தி பத்தாக இருக்கும் ஆயிரத்தி பதினாறாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே கரெக்டா அந்த எண்ணிக்கை ஆயிரம் இந்த ஆயிரம் திருநாமங்களும் முதல் திருநாமத்தில் எப்படி தொடங்குகின்றன என்பதை வைத்து ஒரு ஆர்டர் உண்டு லலிதா சகசிரநாமத்தின் முதல் திருநாமம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸ்ரீ மாதா உங்களில் சிலர் சற்றே அப்படி கூர்ந்து பார்ப்பது தெரிகிறது தியான ஸ்லோகத்தை எண்ணிவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்பார்கள் இப்போதைக்கு நாம் சகசிரநாம பாராயணத்தில் இறங்கவில்லை சகசிரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் நம்முடைய அன்னை சாரதாமணி தேவியார் எப்படி நமக்கு எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் பார்க்க போகிறோம் எனவே அந்த தியான ஸ்லோகங்கள் வழியாக நாம் வரவில்லை தியான ஸ்லோகங்களை அவ்வப்போது தொட்டு பார்க்க போகிறோம் நம்முடைய சிந்தனை அரட்டத்தில் முதல் திருநாமம் ஸ்ரீ மாதா என்பது ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மகாராஜ்னி ஸ்ரீமத் சிம்மாசனேஸ்வரி அதன் பின்னர் நிறைய திருநாமங்கள் கடைசி ஆயிரமாவது திருநாமம் ஸ்ரீ லலிதாம்பிகே பாருங்கள் இதுல என்ன அழகு 
சாரதாமணி தேவியார் சாரதாமணி தேவியார் என்று நாம் சொன்னாலும் கூட அன்னை என்று அவர்களிடத்தில் போய் நிற்கிறோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் அவர்களிடத்தில் அம்மா என்று போய் நின்றவர்கள் அம்மா என்று அவர்களை நம்பியவர்களை எல்லாம் அவர் எப்படி கை தூக்கி வழி நடத்தி இருக்கிறார் என்பதை பார்க்க போகிறோம் அந்த அன்னையை அத்தனை பேரும் அன்னை என்று கூப்பிட்டார்கள் அம்மா என்றுதான் எல்லோரும் இப்போதும் அவர்களை அழைக்கிறோம் அதே போலத்தான் இங்கே லலிதாம்பிகையை அம்மா என்று கூப்பிடுகிறோம் முதல் திருநாமம் ஸ்ரீ மாதா ஒரு குழந்தை இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த குழந்தையின் தாய்க்கு ஏதோ ஒரு பெயர் இருக்கும் அந்த தாய் பிறந்த போது பெற்றோர்கள் பெயர் சுட்டி இருப்பார்கள் அந்த தாய்க்கு ஏதோ ஒரு பெயர் இருக்கும் அந்த தாயினுடைய சகோதர சகோதரிகள் தங்களுடைய சகோதரி தானே என்று அவர்களை செல்லமாக ஏதோ ஒரு பெயர் சொல்லி அழைப்பார்கள் ஆபிஷியல் பேரு அப்புறம் வீட்டுல செல்ல பேரு சில குடும்பங்கள்ல பார்த்தா திருமணமாகி வரும் போது திருமணத்திற்கு பின்னர் இன்னொரு பெயர் சூட்டுவார்கள் இப்ப என்ன ஆச்சு அந்த அம்மாவுக்கு அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர் சகோதர சகோதரிகள் அழைத்த ஒரு செல்ல பெயர் திருமணத்தின் போது வைத்த ஒரு பெயர் கணவர் தனக்கு பிடித்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பெயரை கூப்பிடுவார் அப்படி ஒரு செல்ல பெயர் அலுவலகத்திற்கு போனால் அலுவலகத்தில் வேறு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அட்ரஸ் பண்ணுவார்கள் அப்படி ஒரு பெயர் இப்படி அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நான்கு ஐந்து பெயர்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தையை பொறுத்த வரையில் இது யார் என்று கேளுங்கள் சில நேரங்களில் நாம் குழந்தைகளோடு விளையாடும் போது அந்த குழந்தைகளை அழைத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரிகிறதா என்று இவருடைய பெயர் என்ன இவருடைய பெயர் என்ன அப்பா பெயர் என்ன மாமா பெயர் என்ன அந்த அத்தையின் பெயர் என்ன என்றெல்லாம் கேட்கிறோம் இல்லையா அநேகமாக நிறைய குழந்தைகள் என்ன பண்ணும் தெரியுமா அத்தையின் பெயர் ஏதோ ஒரு பெயரை சொல்லும் அந்த அத்தையின் கணவர் பெயர் அந்த பெயரையும் சொல்லும் சோ சோ என்று சொல்லும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறாரே அந்த அங்குள் அந்த அங்குள் பெயரையும் சொல்லும் அண்ணா பெயர் அண்ணாவின் பெயரையும் சொல்லும் இதெல்லாம் அபிஷியல் நேம்ஸ் சொல்லும் ஆனால் அம்மாவை காமிச்சு அம்மாவின் பெயர் என்றால் அந்த குழந்தை என்ன சொல்லும் தெரியுமா அம்மா என்று சொல்லும் அந்த அம்மாவுக்கு நாம் நினைக்கிற விதத்தில் அபிஷியல் நேம் அன்அபிஷியல் நேம் செல்ல பெயர் இண்டியானா பெயர் அலுவலக பெயர் சோசியல் பெயர் இல்லை அவர்கள் வாங்கி இருக்கக்கூடிய பட்டங்கள் விருதுகள் இப்படி எத்தனை இருந்தாலும் அந்த குழந்தையை பொறுத்த வரையில் அம்மா அந்த அம்மா என்கிற அந்த விழி அதுதான் சாரதாமணி தேவியாரிடத்திலேயும் நாம் எப்படி அன்னையே அம்மா என்று கூப்பிடுகிறோம் அதே போல லலிதா சரசர நாமம் தொடங்கும் போது எப்படி தொடங்குகிறது ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மாதா கடைசியில் முடியும் போது பல திருநாமங்களை சொல்லி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியில தௌசண்ட் திருநாமத்துல லலிதா அம்பிகே அம்பிகான அம்மா நாங்க என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்தோம் என்னென்ன சொன்னாலும் அந்த வார்த்தைகள் முழுமை அடையவில்லை உன்னை தாய் என்று வணங்குகிறோம் அப்படித்தான் சரதாமணி தேவியாரின் வாழ்க்கையும் ஒரே ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு பொருத்தி பார்க்கலாம் இந்த முதல் சிந்தனையில ஒரு விஷயத்த பொருத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னா போகலாம் லலிதாம்பிகையை வர்ணிக்கும் போது அவள் எங்கே இருந்து தோன்றினாள் என்று ஒரு நாமம் சொல்லும் இந்த கதையை நாம் பின்னால் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் எங்கே இருந்து லலிதாம்பிகை தோன்றினாள் எப்படி தோன்றினாள் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அக்னி குண்ட சம்பூதா அக்னி குண்டத்திலே இருந்து தோன்றினாள் அக்னி குண்டம் என்றால் என்ன பொருள் சாதாரணமாக யாகம் நடத்தும் போது யாக குண்டம் அந்த யாக குண்டத்தில் அக்னி வளர்ப்பார்கள் இல்லையா அதுதான் அக்னி குண்டம் அந்த அக்னி குண்டத்திலே இருந்து அவள் தோன்றினாள் அக்னி குண்ட சம்பூதா நெருப்பிலே இருந்து தோன்றினாள் நமக்கு தெரியும் நம்முடைய புராணங்களில் பல பெண்கள் நெருப்பிலே இருந்து தோன்றியவர்கள் என்று பார்த்திருக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மகாபாரதத்து திரௌபதி நெருப்பிலே இருந்து அக்னி குண்டத்திலே இருந்து தோன்றியவள் இப்போது லலிதாம்பிகைக்கும் அப்படித்தான் அக்னி குண்ட சம்பூதா ஆனால் அதில் இன்னொரு சின்ன விசேஷம் இருக்கிறது 
வெறுமே அக்னி குண்ட சம்பூதாயத்தை அந்த திருநாமத்தை மறுபடியும் உங்களிடத்தில் அந்த புத்தகம் இருந்தால் புரட்டி பார்கள் சிதக்னி குண்ட சம்பூதா சித் அக்னி குண்ட சம்பூதா அப்படின்னா அக்னி குண்டம்ங்கிறது எங்க வெளியில இருக்கிற யாக வேதிகை அக்னி குண்டம் இல்லை வெளியில் யாகம் வளர்த்து நெருப்பு வளர்க்கிற அக்னி இல்லை நம்முடைய சித்தத்தில் இருக்கிற அக்னி ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்லுவார்கள் ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆசை உள்ளத்தில் இருக்கும் என்றால் அதற்கு என்ன பெயர் தெரியுமா பேர்னிங் டிசைர் இதை செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த வேகம் அதுதான் சித் அக்னி இப்ப சித் அக்னி அந்த அக்னி குண்டத்தில் தோன்றினாள் என்றால் என்ன பொருள் யாகம் எங்கே நடக்கிறது சித்தத்தில் நடக்கிறது சித்தத்தில் யாகம் நடக்கிறதுனா யாகத்துல என்ன செய்வார்கள் யாக யஜ்யம் செய்யும் போது அதிலே கொண்டு போய் நிறைய விஷயங்களை போட்டு விடுவார்கள் இல்லையா யாகத்தில் போட்டு விடுவார்கள் யாக நெருப்பில் காணிக்கையாக்கி விடுவார்கள் யாக நெருப்பில் கொடுத்து விடுவார்கள் அதே போல உள்ளுக்குள்ளே அக்னி உள்ளுக்குள்ளே அக்னி குண்டம் உள்ளுக்குள்ளே யாக அக்னி குண்டம் என்றால் என்ன அந்த யாகத்தில் எதை போட வேண்டும் எதை போட்டால் அங்கே லலிதாம்பிகை வருவாள் வெளியில் இருக்கிற யாக குண்டத்தில் கொண்டு போய் வஸ்திரத்தை போடலாம் நெய்யை ஊற்றலாம் இன்னும் பல பொருட்களை போடலாம் உள்ளுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே எதை போட வேண்டும் தெரியுமா வெளியிலே போடுவதெல்லாம் சிம்பானிக் வஸ்திரத்தை போடுகிறோம் பொருட்களை போடுகிறோம் என்றால் அவற்றை வீணடிக்க வேண்டும் என்று போடவில்லை இவை எங்களுக்கு வேண்டாம் அவற்றின் மீது பிடிவானவில்லை இதோ என்னுடைய பொருள் இருக்கிறது இந்த பொருள் இருக்கிறது இந்த பொருள் எல்லார் கையிலையும் இருக்கிறது இதை விட்டு விடுகிறோமா இது என்னுடையது என்று பிடித்துக் கொள்கிறோமா இல்லையா என்னுடையது என்கிற எண்ணத்தை தாண்டும் போது அதை போட்டுவிட தோன்றும் இருக்கட்டும் அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போது உள்ளுக்குள்ளே நடக்கிற யாகத்திற்கு வருவோம் இந்த யாக குண்டத்தில் எதை போட வேண்டும் நம்முடைய வக்கங்கள் நம்முடைய துன்பங்கள் நம்முடைய தீமைத்தனம் எல்லார் மனசுலையும் கொஞ்சம் வக்கரம் இருக்கு பொறாமை இருக்கு அடுத்தவர்கள் மேல கோபம் இருக்கு அந்த கோபம் பொறாமை வக்கரம் இதையெல்லாம் போட்டுவிட்டால் உள்ளுக்குள்ளே லலிதாம்பிகை வருவாள் இதை நமக்கு நடைமுறையில் காட்டியவர்கள் சரதாமணி தேவியார் சரதாமணி தேவியார் அவதாரம் எடுத்து பூமியில் ஒரு பெண்ணாக பிறக்கிறார் சின்ன பெண்ணாக இருக்கும் போதே சிறுமியாக இருக்கும் போதே அவருக்கு திருமணம் நடக்கிறது அப்படி திருமணம் நடந்து குரு மகராஜோடு அவருக்கு திருமணம் நடந்து அவர் வருகிறார் சின்ன பெண்ணாக சிறுமியாக அவருடைய உள்ளத்தில் என்னவெல்லாம் கனவுகள் இருந்திருக்குமோ அந்த கனவுகளுக்கு மாறாக அவருடைய திருமண வாழ்க்கை அமைகிறது ஆனால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார் அதை எப்படி அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் பாருங்கள் பக்குவத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு நிலையில் குரு மகராஜ் அளவிற்கு பக்குவத்தோடு இல்லை குரு மகராஜை விட கூட உயர்ந்த நிலையில் சங்க ஜனனியாக இன்றைக்கு அவர் சுரூபம் எடுத்து நிற்கிறாரே அப்படியானால் உள்ளத்திற்குள்ளே அவர் வளர்த்திருக்கக்கூடிய யாகம் தன்னுடைய உள்ளத்திலேயே யாகம் செய்து தன்னுடைய உள்ளத்திலேயே தவம் செய்து யாகமும் தவமும் ஒன்றாக நாம் ரிலேட் செய்கிறோம் தவம் என்றால் என்ன தவம் என்றால் என்ன காட்டிலே போய் உட்கார்ந்து கொண்டு தவம் செய்வதா அப்படி தவம் செய்யும் போது சாப்பிடாமல் தூங்காமல் ஆசாபாசங்களை எல்லாம் விட்டு கொடுத்து எண்ணி பாருங்கள் சின்னஞ் சிறுமியாக தனக்கு இருந்திருக்கக்கூடிய ஆசாபாசங்களை இந்த பூமியில் பிறந்ததனால் தனக்கு இருந்திருக்கக்கூடிய எண்ணங்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்தி கொண்டு அவற்றை எல்லாம் விட்டு கொடுத்து தன்னையே கட்டுப்படுத்தி கொண்டு மிகப்பெரிய தவசீதியாக எந்த ஆடம்பரத்தையாவது அவரிடத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் அடங்க அந்த தவசீதி எங்கே இருந்து வந்தார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த திருவடிவம் சரதாமணி தேவியாரின் திருவடிவம் பார்க்கிறோமே அந்த திருவடிவத்தில் இது லலிதாம்பிகையின் திருவடிவம் ஒரு பக்கம் என்றால் இன்னொரு பக்கத்தில் சாரதாமணி தேவியாரின் திருவடிவத்தை பார்க்கிறோமே பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறார் இந்த பொருள் என்னுடையது என்கிற எந்த பிடிமானமாவது இருக்கிறதா அந்த அகங்காரம் மமகாரம் என்கிறோமே எங்கேயாவது இருக்கிறதா மிகப்பெரிய தவசீதியாக அப்படி என்றால் சிதக்னி குண்டத்தில் உருவானவராக சரதாமணி தேவியார் இருக்கிறார் இப்போது தெரிகிறதா 
ஸ்ரீ லலிதாம்பிகையும் சிதக்னி கொண்ட சம்பூர்த்தா ஸ்ரீ சாரதாம்பிகையும் சிதக்னி கொண்ட சம்பூர்த்தா இருவருமே அந்த சித்தத்தில் அக்னி சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதிகை சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய யாக கூட்டம் அந்த யாக கூட்டத்தில் ஆவிர்பவித்தவர்கள் ஆவிர்பவிப்பவர்கள் நம்முடைய சித்தத்தில் யாக வேதிகை வைத்து அங்கே அகங்காரத்தையும் அவகாரத்தையும் போட்டு விடுவோம் என்றால் அந்த சித்த அக்னி குண்டத்தில் அன்னைமார்கள் இருவருமே ஆவிர்பவித்து வருவார்கள் நமக்கு வழிகாட்டுவார்கள் வாருங்கள் அவர்களின் கரங்களை பற்றி கொண்டு அவர்களின் காலடிகளை தொழுது அவர்கள் நம்மை வழி நடத்தக்கூடிய அந்த பாதையிலேயே நாம் தொடர்ந்து நடப்போம் அன்னைமார்கள் நம்மை நல்ல இடத்திற்கு அழைத்து கொண்டு செல்வார்கள் ஸ்ரீ குருபியோ நமக்கு